Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde und liebe Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu so einem ungewöhnlichen Karfreitag. Es ist alles anders in diesem Jahr, das wissen wir. Es ist auch anders dieser Gottesdienst und ich möchte dennoch wie üblich auch diesen so ganz anderen Gottesdienst unter den Segen Gottes stellen. Ich werde gleich beten und ihr schließt euch auch dazu zu Hause an und lasst uns im Geiste Gottes verbunden sein. Unser himmlischer Vater, an diesem so wichtigen Tage für die ganze Christenheit bitten wir dich, dass du uns heute segnest. Segne uns bei der Betrachtung deines Wortes auch alle Geschehen, die am Karfreitag passiert sind und die uns in unserem geistlichen Leben helfen können. Wir danken dir für deine Gegenwart hier unter uns. Amen. Mein Lieben, diese Woche habe ich mehrmals gelesen, Karfreitag ist ein Fischtag. Bestimmt habt ihr auch das gelesen in der wöchentlichen Werbung. Das machte mich stützig. Karfreitag ist Fischtag. Wieso? Ich habe sofort mehrere Fragen gekriegt. Nur oder warum? Das ist doch zu wenig. Was ist das? Wissen die Leute wohl nicht, was Karfreitag bedeutet? Lieben, wir stellen einen Vers über Karfreitag 2020. Dann finden wir in Lukas Evangelium Vers 23, Kapitel 23 und Vers 33. Und als sie kamen an die Städte, die da heißt Schädenstädte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu rechten und einen zu linken. Wie gesagt, dieses Jahr ist alles anders. Die Umgebung, da sprechen in leeren Raum gegen eine Fotokamera. Aber dennoch, eins ist, wir sind am Leben und in der Verantwortung von unserem himmlischen Vater. Ich habe festgestellt, eigentlich ist es kann oder ist bequem. Und ich würde sagen, unserem Fleisch gefällt es sogar so. Man muss sich weniger anstrengen. Mein lieben Karfreitag ist ein Tag aus der Karwoche. Und Karwoche wird auch oft als Passionswoche oder Leidenswoche genannt. Und die besteht aus Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Am Palmsonntag zieht Jesus in Jerusalem ein, hörten wir in der Einsprache am Sonntag über den Einzug des Königs. Jesus Christus ist der König. Wir hörten auch, wer sich das angehört hat, in der Andacht der Nachbargemeinde Unna Königsborn, da wurde darüber gesprochen, wie Jesus über die Stadt geweint hat. Am Grunddonnerstag fand das Abendmahl statt und auch dieser Tag ist so wichtig. Es war auch was Positives an diesem Tage, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus hat eingeführt und er hat auch die Füße seinen Jüngern gewaschen hat an diesem Tage einen Dienst eines Sklaven ausgeführt und er hatte ihnen gezeigt das Zeichen der Liebe. 
Es war aber auch was Schlimmes. Der Apostel Judas hat den Entschluss gefasst. Er wolle Jesus verraten. Über den Karfreitag werden wir später sprechen, im Teil 2. Und dann folgt der Kar-Samstag, das ist der Tag der Grabesruhe. Die Christen denken, dass es folgt die Auferstehung Christi, wodurch auch alle Gläubigen das Recht auf ein neues Leben bekommen. Und dann kommt der Ostersonntag. Ostern so selber. Auch dieses wird in diesem Jahr ganz, ganz einzigartig. Normalerweise hören wir an Sonntagen, Jesus ist auch verstanden, das haben die Engel kundgetan, den Frauen. Er ist nicht hier, das Grab ist leer. Aber es wird in diesem Jahr das Osterfeuer fehlen. Es wird das dieses Jahr nicht geben. Schon vor der Christi-Zeit hatte man besondere Feiertage so begangen, dass man Feuer anzündete. Und laut Statistik hat man schon seit 750 immer das Osterfeuer gehabt. Und dieses Jahr gibt es das nicht. Ich habe meinen Nachbar hier gefragt, der ein Ansässiger und in Una geboren ist, gefragt, ob er sich vorstellen könne oder sich erinnern daran könne, dass in seinem Leben, so 75 Jahre, ist er ungefähr alt, es kein Feuer am Ostern, zu Ostern gab. Nein. Dann fragte ich ihn noch ausführlicher, auch in der Kriegszeit. Ja, auch in der Kriegszeit. Ja, meine Lieben, sind, wir sind am zweiten Punkt angelangt. Der zweite Punkt ist Karfreitag, der Todestag Jesu Christi. Um dazu zu kommen, müssen wir noch ein bisschen in den Mittwoch gehen. Eigentlich, wir haben, und das ist gut so, in den Gemeindechat die biblischen Texte gestellt, die in dieser Woche an jedem Tag, am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter stattfanden und auch die Bilder dazu. Ich denke, wer sich dafür Zeit genommen hat, der hat schon wichtige Eindrücke bekommen und die können ihn prägen. Lieben Jesus hat seine Jünger, darüber lesen wir besonders gut, ist das beschrieben bei Johannes im Evangelium, dass er sie hat angefangen vorzubereiten, dass es ihm gegen Jerusalem zu gehen ist. Und da wird er ergriffen, da wird er getötet werden. Er hat die vorbereitet. Und so finden wir, mein Lieben, dass das auch dann stattfand. Und was mich in der, dieser Vorbereitungszeit so beeindruckte, das war für mich ganz, ganz schlimm, dass Judas, einer von diesen zwölf, er geht freiwillig und bietet seinen Dienst an. Er sagt, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Ich stellte mich mir die Frage, was sind 30 Silberlinge? Ist das viel oder wenig? Also ich konnte herausfinden, das ist ungefähr ein Monatslohn damaliger Zeit gewesen. Oder? So viel kostete ein Esel. Oder für dieses Geld konnte man sich einen Sklaven kaufen. Was noch schlimm an diesem Tage war, 
Judas fing an, nach Gelegenheit zu suchen, wie er ihn verraten kann. Donnerstag überspringen wir sehr schnell, weil an grünen Donnerstag wissen wir, da fand das Abendmahl statt und darüber wird öfters auch in unserer Gemeinde gesprochen. Man kann sagen, an jedem Jahr, wenn wir grünen Donnerstag feiern, aber auch darüber, wenn wir Abendmahl an jedem gewöhnlich, natürlich an jedem Sonntag feiern. Was mir noch so in Erinnerung tief geblieben ist, das Gebet von Jesus, als er nach Gethsemane mit Jüngern ging, nachdem sie das Abendmahl gefallen hatten, mein Vater, ist möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der kam zurück von der kleinen Entfernung, wo er sich begeben hat, um zu beten und fand seine Jünger schlafend. Sie haben ihn nicht, nicht unterstützt und das passierte dreimal. Und als er dann aber mal zurückkam, sagte er, lasst uns gehen. Er, der mich verrät, kommt bald. Und so kommt Judas mit der Schar. Und die waren bewaffnet mit Schwertern und Schlangen, äh Stangen. Und sie haben Jesus festgenommen. Mit List wurde der Entschluss gefasst. Mit welcher? Und Judas sagt, denn, denn ich küssen werde. Ein Zeichen der Liebe hat er gewählt, um seinen Meister und Lehrer zu verraten. Dann sagte er, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und so wurde Jesus ergriffen. Erleben, was danach stattfand, stattfand, war der Verhör bei Hannas und Kaipas und die Verleugnung Petrus. Hannes war der Schwiegervater von Kaipas. Dann war er da und da. Und in dieser Geschichte zwischen dem Verhör ist die Verleugnung Jesu. Ein Jünger war im Palast des hohen Priesters und damals war Pilatus der hohe Priester in diesem Jahr. Und Petrus geht auch und will auch da reinkommen. Und man muss sagen, so, mit Beziehungen kam er da rein, weil dieser Jünger, der schon da war und dem hohen Priester bekannt war, der ging an den Torhüter und sprachte ihn. Und so kommt er auch rein und dann wird er dreimal gefragt, ob er auch zu diesem gehöre oder er einer von seinen Jüngern sei. Und da sagte er, ich bin's nicht. Und als er das zum dritten Mal gesagt hat, krähte der Hahn. Ja, mein Lieben, Jesus wird nochmal zum Verhör vor Pilatus gebracht. Pilatus, würde ich sagen, ist eine tragische Figur. Eine tragische in dem, dass er eigentlich Jesus freilassen wollte. Er wurde auch von seiner Frau gewarnt, aber er war nicht in der Lage, er hat ihnen angeboten, dass es gab ja diese Gewohnheit, dass zu Feiertagen einer befreit wird. Und er hat das angeboten, aber nein, sie schrien, Barabbas wird freigelassen, nicht Jesus. Und was soll mit ihm geschehen? Lass ihn kreuzigen. 
Was wir noch erwähnen sollten müssten, das ist das Ende des Judas. Er hat gemerkt, dass, so denke ich, dass sein Plan, Jesus wird sich sowieso frei machen. Er wird nicht getötet, jetzt nicht in Erfüllung geht, Jesus wird doch getötet. Und dann reute es das ihn. Und er geht zu denen, denen er sich angeboten hat und sagt, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Und da wurde ihm gesagt, was geht das uns an? Da sieh du selber zu. Und da er keine Ruhe fand, ging er und er hängte sich. Pilatus, die ich als tragische Person nannte, der hat auf einmal gemerkt, Jesus käme aus Galiläa. Somit wäre er ein Untertaner des Herodes. Er schickte ihn dahin, aber auch da kam nichts zustande. Dann schickte er ihn wieder zurück. Aber hier auch was Interessantes. Herodes dachte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Er hat vieles von ihm gehört. Aber das wurde ihm nicht gegönnt. Aber was geschah? Herodes und Pilatus wurden Freude, weil sie früher Feinde waren. Und so hatte Pilatus die tragische Figur, das Urteil zu fällen, gehabt. Er fragt die Menge nochmal, nachdem er Jesus geißen ließ. Ich bringe ihn raus vor euch. Soll ich ihn euch loslassen oder losgeben? Nein, Barabbas! Wir lesen, dass in Matthäus, dass die Priester und die Ältesten das Volk überredet haben, dass sie bitten darum sollen, dass Jesus umgebracht wird. Und so, mein Lieben, blieb es ihm nichts mehr übrig, als sich der Menge zu beugen, um dieses Urteil zu fällen. Lass ihn kreuzigen! Er nimmt demonstrativ Wasser, wäscht seine Hände und sagt den folgenden Satz. Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Das Volk antwortete, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geiseln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Und so lesen wir bei Johannes, dass Jesus das Kreuz tragen musste und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Lieben, in der Vorbereitung bin ich auf einen Namen gestoßen. Und das ist ein James Braha oder slawisch gesprochen Braga. Er ist ein Autor von Lehrbüchern über Homiletik. Homiletik ist eine Lehre über die Geschichte und Theorie der Predigt. Und ein Musiker und Theologe, Heinrich Neuhaus Junior, der hat geschrieben, dass Braha sagte, dass jeder Prediger oder Priester muss die sieben letzten Worte Christus am Kreuze kennen. Und er müsse sogar, und das ist sehr wichtig, 
mindestens zwei oder drei Predigten über diese letzten Worte von Jesus vorbereiten. Aber diesen Gedanken haben schon früher die Komponisten und Musiker aufgegriffen. So hat der Protestant Schütz im 17. Jahrhundert ein Werk darüber komponiert, über diese sieben Worte von Christian Kreuze. Im 8. Jahrhundert hat ein spanischer Theologe äh, bzw. Pfarrer einen Aufruf gemacht. Er hat mehrere Komponisten damaliger Zeit angeschrieben, darunter war auch Franz Josef Haydn. Er sei müde von der Tradition. Er würde sie bieten, dass sie ein Werk komponieren, das den letzten Worten unseres Herrn Jesus Christian am Kreuze gewidmet wäre. Keiner von den Angeschriebenen außer Heiden hat darauf geantwortet. Haydn hat ein sehr interessantes Werk geschrieben. Haydn war damals schon ein populärer und gestandener Komponist, bekannter. Er hat das Werk geschrieben. Und das war nicht einfach zu schreiben, weil diese geistliche Katholike damals aus Spanien, der hat auch seine Vorstellung gehabt. Wenn ihr einverstanden seid, dann müsste es so ablaufen. Der Priester geht nach vorne, betet kniend. Dann liest er mit Betonung eines der Worte Christi. Dann kommt seine Erläuterung dazu und dann kommt ihre Musik. Und das soll so siebenmal geschehen. Und am Ende kommt ein starkes musikalisches Finale. Die Musiker sagen dazu eine Coda oder Codencia. Und alle müssen im Schwatt angezogen sein. Neuhaus schrieb, der Name dieses Priesters sei unbekannt. Aber heute kann man finden und ich konnte auch finden, es war in Cadiz in einem kleinen Städtchen Spaniens. Auch der Name ist bekannt, aber den werden wir sowieso nicht behalten. Zu diesem Geschehen kommen wir noch mal am Ende zurück. Und so, meine Lieben, beginnen wir mit dem ersten Wort, das Jesus, während er schon gekreuzigt wurde, ans Kreuz heißt es dann angelagen, angenagelt gesprochen hat. Ja, die meisten Menschen erinnern sich von ihrem Tode an ihr ganzes Leben. Sie schreiben Testamente, setzen Erklärungen für die Familie, für die Freunde zusammen, wer was erbt, wer was machen muss, und so weiter. Und guckt mal, oder lasst uns gucken, auf die sieben Worte Christi am Kreuze. Diese Worte helfen uns, das Herz Jesu besser zu, verste äh, zu verstehen. Und sie können uns auch helfen, Gottes Kinder zu sein, zu wachsen als Gottes Kinder und einigen auch ein Gottes Kind zu werden. Die allen sieben Worte haben einen tiefen geistlichen Sinn. Das erste Wort war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Handelt Jesus dabei, wie er auch gelernt hat? Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verunglimpfen. Mein Lieben, ich stellte mir auch die Frage, war diese Sünde dieser Menschen, 
die jetzt zu Unrecht lassen, Jesus kreuzigen, überhaupt zu verzeihen, zu vergeben. Ja, das Gesetz Mose sagt, wenn die aus Unwissenheit getan wurde oder aus Unkenntnis. Apostelgeschichte bestätigen das quasi schon in 50 Tagen, als Petrus predigte, da fragten die Juden ihn, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Und wir lesen, und viele glaubten und sind so der Gemeinde hinzugefügt. Erleben auch Paulus, der gefallen hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Der hat auch so an, aus Unwissenheit getan. Er sagt später nicht nur aus Unwissenheit, sondern auch aus Unglauben. Erleben hier am Kreuze betet der Leidende, für die Vergebung denen, die ihn töten. Stellt euch vor, das Gebet war hier nicht nur für die, die ihn kreuzigsten, sondern für die ganze Menschheit, für alle Menschen der Welt. Jesus tat es so hier, wie er auch gepredigt hat. Auch in der Berg, beziehungsweise zuerst im Gebet, Vater unser, lehrt er uns zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Oder in der Bergpredigt lesen wir, liebt eure Feinde, bietet für sie, die euch verfolgen, liebt eure Feinde und so weiter. Meine Lieben, wir kommen zum zweiten Wort. Wir lasen, dass mit Jesus zwei Übeltäter gekreuzigt wurde, einer zu linken und der andere zu rechten Seite. Ich hatte auch über, dieses, über diese Situation vor einige Zeit gepredigt und damals habe ich festgestellt, dass einige Evangelisten schreiben, dass die beiden haben gelästert, gelacht, gespottet, aber dann hat sich einer besonnen und er sagte, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mein Lieben, an dieser Stelle ist für uns ein sehr wichtiges Beispiel. Dieser Räuber, dieser Verbrecher, der hatte keinen, keine Werke. Oft wird gesprochen, Glaube und Werke. Was hatte er denn, dass ihm gesagt wurde, heute wirst du mit mir im Paradiese sein? Er hatte geglaubt, Jesus ist der Retter, der Messias. Er wusste, dass der alte Mensch mit ihm gekreuzigt wird. Und das lesen wir im Römer 6. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir ihn fort der Sünde nicht dienen. Und was waren seine Werke? Er hatte Glauben und Werke. Ich habe er in Klammer gesetzt, Werk, sein Werk und vielleicht das Einiges 
Einziges war das Bekenntnis, was er sich bekannt hat. Und mein Lieben, Jesus sagte zu ihm, heute, ja heute, jetzt, sobald wir im Paradiese sein werden, wirst du gerettet. Einzigartige Rettung. Nicht durch die Taufe oder Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Er war bei keiner Evangelisation, ging auch nicht nach vorne. Oder wie es bei einigen passiert, dass man die Hand hochhebt. Er hat auch nicht Christus in sein Herz eingeladen hat auch kein besonderes Bußgebet gesprochen. Er konnte auch sein Leben nicht mehr ändern. Aber er hatte Glauben und ein Bekenntnis und das hat ihm geholfen. Und interessanterweise Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas im Gefängnis gelandet sind, und die Gemeinde gebetet hat und sie Gott lobten, dann auf einmal das Erdbeben und siehe, der Aufseher wollte sich das Leben nehmen. Und dann, als er angesprochen wurde, sagten Paulus und Silas zu ihm, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das gilt jedem, auch dem, der vielleicht heute zum ersten Mal diese Worte hört. Jesus lädt dir in, dich in die Nachfolge ein und sagt dir, glaube an den Herrn Jesus, an den Retter, der deine Sünden hier aufs Kreuz mitgenommen hast. So wirst du auch selig. Wir kommen zum dritten Wort, das Jesus am Kreuze gesagt hat. Es standen am Kreuze seine Mutter, Schwester der Mutter und andere Frauen. Und Jesus, der sehr selber gelitten hat, sieht seine Mutter. Und er trifft hier eine wichtige Entscheidung. Er sagt zu seiner Mutter, Frau, sehe, das ist dein Sohn. Und zum Junge, sehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm also Johannes sie zu sich. Der Junge, den Jesus besonders liebte, ist Johannes. In diesem, in diesem Haus soll seine Mutter nun wohnen. Da soll sie Zuspruch und Unterstützung bekommen. Warum? Als Jesus bei der Darstellung im Tempel gebracht wurde, hat Simeon gesagt, und siehe, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Also die Mutter von Jesu brauchte das. Mein Lieben, wir als Christen, wir brauchen auch Unterstützung in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Und Jesus hat auch dafür gesorgt, indem er seinen Leib hier, seine Gemeinde, gibt. In der Gemeinde können wir ein erfülltes christliches Leben führen und haben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 2,47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was prägte oder welche Merkmale, Merkmale kann man bei dieser Gemeinde sehen. Sie hatten Gemeinschaft, versammelten sich, sie hatten Brot gebrochen, 
hielten Mahlzeiten da und da mit Freude und die lobten Gott. Lieben, wir kommen zum vierten Wort, das Jesus am Kreuze gesagt hat. Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wurde auf einmal von sechster bis neunter Stunde ein Finsternis. Ja, mein Lieben, bei Jesus gab es nicht, oder bei Gott, richtiger gesagt, irgendwas angefangen und abgebrochenes, oder was keine Vollendung hatte. Nein. Stellt euch vor, der Sohn Gottes schreit, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Das ist wahrscheinlich das Wort größter Dramatik, die Jesus hier am Kreuze gesagt hat. Worin bestand die Verlassenheit? In der Dahingabe in die Hände der Peiniger. Römer 4. In der Preisgabe. Da rate ich jedem, jedem den Psalm 22 lesen. Da lesen wir, ich bin ein Wurm und kein Mensch, Spott der Leute und verachtet werde ich vom Volke. Alle verspotten mich, schütteln ihren Kopf. Guck mal, er hat kein Gefallen an ihm. Und Jesus, im Vers 20 heißt es, Herr, sei nicht ferne, sei meine Stärke, eile mir zu helfen. Lieben, ein, dieser Psalm 22 ist ein sehr wichtiger Psalm. Wir werden den nochmal ansprechen, vielleicht. Lieben, die Verlassenheit, Christi bestand darin, das Urteil Gottes erleiden zu müssen, denn Gott verurteilte die Sünde im Fleische seines Sohnes. Es stellt sich die Frage, wozu? Wozu verließ der Vater seinen Sohn? Die erste Antwort, die wir finden, damit er die Sünden der Menschen in seinem Körper wegtrage an das Holz hinauf. Lieben, ich habe viele Punkte aufgeschrieben und da dachte ich, man müsse, wie Bara empfohlen hat, eine Predigt vorbereiten. Vielleicht irgendwann werde ich über diesen Vers eine besondere Predigt halten, aber ich nenne noch einen Punkt. Eine weitere Antwort finden wir im Psalm 22. Es werden Gedenken und sich zum Ehren bekehren, alle Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Wozu? Dazu, dass die Vergebung jetzt geschaffen wurde und die Möglichkeit, eine Freiheit zu, von Sünden zu bekommen, schon hier auf der Erde lebend, besteht somit. Auch Apostel Paulus hat später das bekräftigt. Wir wissen, in seinem für uns gestorben, gegossenen, vergossenen Blut, also, durch sein Leiden und Sterben von allen Sünden gerechtfertigt. Also wir sind, wir sind in seinem für uns vergossenen Blut, also durch sein Leiden und Sterben von allen Sünden gerechtfertigt. Römer 5,9 
Wir sind durch den Tod des Sohnes Gottes mit ihm versöhnt. Römer 5, 10. Fazit. Der Schrei Christi, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? zeigt die Realität der Dreieinigkeit Gottes. Gott, der Vater, hat sich von seinem Gottsohne abgewandt. Warum? Weil er die Sünden der Welt am Kreuze trug. Timotheus 2,5, 1. Timotheus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. In dieser Zahl sind auch wir ein begriffen. Mein Lieben, wenn Jesus kein Gott wäre, dann gäbe es keine Rettung. Wenn Jesus kein Mensch werde, wäre, gewesen wäre auf der Erde, dann könnte er auch nicht sterben. Somit kommen wir zur menschlichen Seite unseres Herrn Jesus Christus. Nicht dürstet! Johannes 19, 28. Der, der gesagt hat, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Der gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen oder strömen. Der schmachtete nach einfachem Wasser für seinen Körper. Psalm 22 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Auch im Psalm 69, 22 lesen wir, für meinen Durst lassen sie mich essen, trinken. Ja, mein Lieben, wir sehen, es war nicht einfach wie Jesus als Menschensohn. Und auch Jesaja hat im Alten Testament geschrieben, aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, 5. Und so kommen wir zum sechsten Wort. Als Jesus nur Essig genommen hat, rief er laut, es ist vollbracht. Jesus hat in seinem Leben von einer Leidenstaufe gesprochen. Und er sagte, wie drängt es mich, die zu vollenden? Nun war sie vollendet. Er hat das laut jetzt zum Ausdruck gebracht. Es ist vollbracht. Jesus sagte, ich verehrliche dich auf Erden, indem ich das Werk vollende, das du mir zu tun gegeben hast. Jesus sagte, ich gehe. 
deinen Willen zu tun. Und das war freiwillig. Der Wille war der Wille Gottes, aber dennoch Entscheidung freiwillig zu gehen, war die Antwort darauf und das Gehorsams des Sohnes. Siehe, ich gehe, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Hebräer 10, 9. In Matthäus 27 lesen wir, ein Soldat nahm eine Lanzenspitze und durchbohrte Jesu Seite. Da kamen Blut und Wasser heraus. Und da kommt danach das siebte Wort. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Der Schöpfer des Lebens war tot. Petrus sagt später, ihr Israeliten, ihr habt ihn getötet. Der Tod ist immer eine, die Umkehrseite der Schöpfung. Wenn der Geist den Körper verliest, geht der Körper oder kehrt der Körper wieder in die Erde zurück. Im Moment des Todes, Todes übergab Jesus seinen Geist an Gott. Wir lesen im Psalm 16,10, dass sein Körper sollte allerdings keine Verwesung gewähren. Und nicht nur Jesus, sondern auch Stephanus. Ich habe schon früher die in Verbindung gebracht. Der hat auch, als er gesteinigt wurde, hat er gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Als der Herr Jesus starb, zerriss der Vorrang im Tempel in zwei Teile, von oben bis nach unten. Der Vorrang hat das Allerheiligste verhüllt und Israel am Abstand gehalten. Nun ist er zerrissen. Durch Jesus hat somit jeder den Zugang zu Gott. Auch wir gehören dazu. Ein Lieben, wir haben jetzt alle sieben Worte gehört. Wir können Schlussfolgerung ziehen. Die ersten drei Worte Jesu ließen seine Liebe zu den Menschen aufleuchten. Wir können eine Überschrift machen. Vergebung, Rettung, Liebe. Das vierte Wort oder die vierte Aussage sprechen über die Verlassenheit. Gott gibt seinen Sohn preis, weil er die Sünde der Welt, der Menschen trägt. Das fünfte, sechste und siebte Wort können wir so umschreiben. Leiden Christi, die Erlösung und die Hingabe an den Vater. Noch was sehr Wichtiges. Als der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. 
Bei Markus lesen wir, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Lieben, auch mein Zeugnis ist, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Der römische Hauptmann, der viele Kreuzungen hinter sich hatte, der hat gesehen, dass keiner von allen, die er gesehen hatte, irgendwann so starb wie dieser. Während das Blut ihn verließ, gedachte er an andere Menschen. Und das hat ihn auch quasi zur Umkehr geführt, wie den Verbrecher am Kreuze. Erleben einige meinen, ich glaube an Gott und was ist Jesus Christus? Warum das Ganze? Es gibt auch Monotheisten. Aber Jesus spricht selber. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dr. Aiden Wilson Tose sagte in seinem Buch dieser unglaubliche Christ, also russisch heißt das, etat nevirajatni Christianin. Christus ist nicht einer von vielen Wegen, die die Menschen näher zu Gott führen können. Er ist der einzige Weg. Wenn Sie Ihr Leben noch nicht Christus anvertraut haben, dann schade um Sie, Sie gehen verloren. Unabhängig davon, inwieweit Sie ein guter Mensch sind, wie oft Sie die Kirche besuchen oder wie oft Sie die Bibel lesen. Sie sind dennoch verloren, wenn Sie Ihr Leben nicht Jesus anvertraut haben. Jesus ist der Einzige, der durch sein Blut sie reinwaschen kann. Mein Lieben, das letzte Wort, als Jesus sagte, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, sind für mich oder für uns auch alle so wichtig. Jesus konnte das sagen, weil es hier, in, hier auf der Erde nichts mehr gehalten hat. Solange unsere Hände sich noch an irgendetwas klammern, irgendwas da in den Händen noch halten, was uns wichtig ist, sind wir nicht in der Lage, das zu sagen. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und wieder zurück zur Aussage von Heinrich Neuhaus. Wir wissen, dass nur Haydn hat geantwortet und dieses Werk komponiert. Und Neuhaus, der Kritiker, meinte, die anderen waren nicht bereit. Er stimmte nicht ihr Inneres, um so ein Werk zu komponieren muss man auch selber überzeugt sein. Haydn versuchte durch Forte Piana, durch andere musikalische Möglichkeiten, das zu beschreiben. Damals war es nicht so einfach, auch für ihn. Und die Bekehrung dieses Hauptmannes 
wollte er auch in das Werk noch einpacken. Aber da er sowieso schon ziemlich groß wurde, hat er das gelassen. Aber in dem Satz da, wo das Erdbeben dargestellt musikalisch wurde, da sollte auch dieses Zustand dieses Hauptmannes seinen Platz finden. Und so spricht der Kritiker von zwei Bekehrungen, auch von diesem Mann. Wir haben gelesen, dass er pries Gott und sagte, er war wirklich Gottes Sohn. Lieben, viele hatten versucht, mindestens ich kenne noch, Gabay Dulina, Sophie, auch Alfred Schnittke, da sind Koryphäen gegenwärtiger Kompositionen. Sie haben versucht, solche Werke zu schreiben. Aber für viele bleibt das Werk von Haydn immer doch das Beste. Und er hat auch selber geschrieben, das ist mein Gelungenes am meisten gelungenste Werk, das ich hier geschrieben habe. Mein Lieben, welches wären vielleicht meine sieben letzten Worte? Die sieben Worte, die mein Leben, meine Einstellung zur Welt und zum Tod zu mir selbst am besten beschreiben. Versuche auch jeder, der jetzt zuhört, anstelle von meinem, seinen persönlichen Namen zu denken, ohne dass ich jetzt das ausspreche. Wäre, welches wären deine, seine und so weiter. Mein Lieben, Karfreitag, ein Fischtag oder nicht? Bleibt es dabei? Ich habe nachgedacht und Jesus sagte, als er die Jünger ausgewählt hatte, hat er gesagt, ich mache euch zu Fischen von Menschen. Dann kann man ein bisschen den Satz stehen lassen. Freitag ist in dem ein Fischtag, dass hier die Gemeinde entsteht und wir, die wir zu ihr gehören, wir sind berufen, Fischer zu werden und helfen den Menschen, damit sie in das Boot Christi hineinkommen und gerettet werden. Der Herr segne uns alle. Wir haben Worte aus der Bibel gelesen, gehört und mögen die in uns wirken. Und jeder hat die Freiheit, darüber nachzudenken und auch auf die Worte der Bibel, auf die Worte dieses ungewöhnlichen Karfreitages zu antworten. Ja, dieses Jahr ist alles anders, sagen viele. Aber vielleicht deshalb kann es für dich der Anfang werden, Jesus in dein Herz hineinzulassen. Der Herr segne dich dabei. Amen.